പ്ലസ് മറി ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ടിക്ടോക്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ഇട്ടേക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും കൂടെ മെർജ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ടിക്ടോക്കിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആയാലും പുതിയ വാക്കുകളെ പറ്റി ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് പിന്നെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഓരോ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോസ് ടിക്ടോക്കിൽ ഒന്നും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർ ടിക്ടോക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടിക്ടോക്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോയും കൂടെ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം കാരണം ടിക്ടോക്കിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചാൽ കുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഹാവ് ഷുഡ് ഹാവിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം അതൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് എറർ കാരണം പക്ഷേ നമ്മൾ റീ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണുക അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പിള്ളച്ച എന്നുള്ള വീട്ടിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരും കാരണം ഇത് പല വീഡിയോസ് മെർജ് ചെയ്തതാണ് അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോസിലോട്ട് പോയേക്കാം പിള്ളച്ച ഐ മീൻ എ ബെഡ് ഐ എം ഓൺ എ ബെഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എൻ്റെ പിള്ളച്ച ഇന്നാണോ ഓൺ ആണോ എന്നാൽ അതാ കേട്ടോ എൻ്റെ പിള്ളച്ച ഇത് രണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് മീനിങ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറയാം പിള്ളച്ച ഐ മീൻ എ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ് വെച്ച് മൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും ഏത് ഏത് ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് വെച്ച് മൂടുന്ന എല്ലാ കേസിലും ഇന്ന ബെഡാണ് അതേസമയം ഐ എം ഓൺ ദ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ബെഡിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കിടക്കുകയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നായിരിക്കത്തില്ല ചുമ്മാ കിടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ബ്ലാങ്കറ്റ് വെച്ച് മൂടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഇന്നും ഓണും മാറി മാറിയ പ്രൊപ്പോസിഷൻ രണ്ടും മാറി മാറി വന്നുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഐ എം ഇൻ എ ബെഡ് ഞാൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് വെച്ച് മൂടി കിടക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയായിരിക്കും ഐ എം ഓൺ എ ബെഡ് ഞാൻ ചുമ്മാ ആയിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് ഏത് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ട് മൂടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ എന്നോട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാലോ ഏത് ഏത് വാക്കാണ് ദാ പിടിച്ചു ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലാക്കിംഗ് ഇൻതൂസിയാസം ആ ഒരു ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഴപ്പൻ മട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെൻസ് ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചു ആവിനൊരു വെറു ഉഴപ്പൻ മട്ടാണ് എപ്പോഴും ഹി ഈസ് ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ ഹി ഈസ് ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ വേറെ എൻ്റെ ടീം മൊത്തം ഒരു ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരാണ് മൈ എൻ്റെ ടീം ഈസ് ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ മൈ എൻ്റെ ടീം ഈസ് ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ അതൊരു ഒരു 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 ഉഴപ്പൻ മട്ട അപ്രോച്ച് ആയിപ്പോയി ദാറ്റ് ഈസ് ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഹൗ ക്യാൻ യു ബി സോ ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര ഉഴപ്പനാവാൻ പറ്റുന്നു ആ ഒരു അപ്പോൾ വാക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഡേസിക്കൽ അല്ല പിള്ളച്ച ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ വെച്ച് കാച്ചാനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി യൂസ് ആയിട്ട് വിളിച്ചാലും ആ യൂസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ഫ്ലയർ ഫോൾ എ ഫ്ലയർ ഫോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് ആ അപ്പോൾ പറയാൻ അത് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലയർ ഫോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ആ രുക്മിണിക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കഴിവാണ് രുക്മിണി ഹാസ് എ ഫ്ലയർ ഫോർ ഡിസൈനിങ് രുക്മിണി ഹാസ് എ ഫ്ലയർ ഫോർ ഡിസൈനിങ് എനിക്ക് വാച്ച് നന്നാക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവാണ് ഐ ഹാവ് എ ഫ്ലയർ ഫോർ ഫിക്സിംഗ് വാച്ചസ് ഐ ഹാവ് എ ഫ്ലയർ ഫോർ ഫിക്സിംഗ് വാച്ചസ് എൻ്റെ മോന് പടം വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവാണ് മൈ സൺ ഹാസ് എ ഫ്ലയർ ഫോർ ഡ്രോയിങ് മൈ സൺ ഹാസ് എ ഫ്ലയർ ഫോർ ഡ്രോയിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഓണക്ക് ഇത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ കാച്ചേക്കുക അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കിടുവായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൈ ഹോബി സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പിള്ളച്ച അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു എന
ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് സോ യു ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് എ മൗണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എ മോൾ ഹിൽ നീ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തെ വെളിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ടു മേക്ക് എ മൗണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് എ മോൾ ഹിൽ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാലേ അപ്പോൾ ഈ സാധനം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ധൈര്യമായി പ്രയോഗിച്ചേക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിങ്ങിലും പിളച്ച അവനൊരു വായി നോക്കിയ വായി നോക്കി വായി നോട്ടം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വിളച്ച വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇതാ പിടിച്ചോ ഓഗ്ലർ ഓഗ്ലർ അതാണ് വായി നോക്കിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഓഗ്ലർ ആ വായി നോട്ടമാണ് ഓഗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗ്ലൈ സെൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിളച്ച അവനൊരു വായി നോക്കിയ പിളച്ച ഹീസ് എൻ ഹീസ് എൻ ഓഗ്ലർ ഹീസ് എൻ നോഗ്ലർ പിളച്ച അവനെ വായി നോക്കുക പിളച്ച ഹീസ് ഓഗ്ലിങ് മീ ഹീസ് ഓഗ്ലിങ് മീ കേട്ടോ അവനെ വായി നോക്കി he ogled me kada appo ningal idu onaka sense undakira nanu thettu nanu thiru thara pilachu psc ssc ki varan chance ulladu nammada speaking adi poli yakkanu pattiya oru rendu kidan idiyum samittu odichalum edu onnamte davichu move heaven and earth move heaven and earth and mini ithrame ullu oru kaari nedi edukan eda chem varayum poguga appo nammal varadile oru kaari nedi edukan edu namukku nammale kondu cheyan pattunna ellam cheyuga nalla meaning aanu move heaven and earth appo nammal adu sense odittu kodukkuvaanengil idha nokku Rukmini will move heaven and earth to Mari Madhavan. Rukmini will move heaven and earth to Mari Madhavan. Because if you want to go to Madhavan, Rukmini will go to Mari Madhavan. The second thing is, spill the beans. Spill the beans. Meaning, it's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. If you want to go to the sun seat, Madhavan spilled the beans about Sarasu's relationship with Prilajan. Prilajan is a good thing. Madhavan is a good thing. Madhavan is a good thing. It's a good thing. Prilajan is a good thing. Prilajan is a good thing. ഉന്തി തെല്ലുക ഉന്തി തെല്ലുക അപ്പോൾ ഉന്തി തെല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഗൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല തിരക്ക് കേട തിരക്ക് പിടിച്ചുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരക്ക് പിടിച്ച് ഇടിച്ച് കയറാനൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉന്തി തെല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉന്തി തെല്ലുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ വിളച്ച അതിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ജോസൽ 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 നമ്മൾ സെൻസിട്ടുള്ള പിള്ളച്ച എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉന്തി തെല്ലുന്നത് പിള്ളച്ച വൈ ആർ യു ജോസലിങ് ഹിയർ അവിടെ കിടന്ന് ഉന്തി തെള്ളരുത് ഡു നോട്ട് ജോസൽ ദേർ ഞങ്ങൾ ബസ്സിനകത്ത് ഉന്തി തെളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വി വർ ജോസ്ലിങ് ഇൻ സൈഡ് ദ ബസ് എനിക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഉന്തി തെള്ളാൻ കാരണമൊന്നുമില്ല ഐ ഡോൺ ഹാവ് എനി റീസൺ ടു ജോസിൽ ദേർ സി എനിക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഉന്തി തെള്ളാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ജോസിൽ വിളച്ച നമ്മുടെ അക്കു എൻ എൻസൽ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചായിരുന്നു സംശയം ഇത്രയായിരുന്നു ഫെച്ചും ബ്രിങ്ങും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെച്ച് ആൻഡ് ബ്രിങ് ആ വ്യത്യാസം ഇത്ര ഉള്ളതിനെ വിളച്ച ഒരു സാധനം നമ്മൾ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബ്രിങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെൻസിലോട്ട് നോക്കി പിളച്ച കുജ് യു പ്ലീസ് ബ്രിങ് മൈ ബാഗ് പിളച്ച എന്റെ ബാഗ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാമോ പിളച്ച കുജ് യു പ്ലീസ് ഫെച്ച് മൈ ബാഗ് പിളച്ച എന്റെ ബാഗ് ഒന്ന് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമോ കണ്ട കണ്ടോ അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും സാധനം ഇരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫെച്ച് യൂസ് ചെയ്യും കുജ് യു പ്ലീസ് ഫെച്ച് മൈ ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് ബ്രിങ് ആണ് കുജ് യു പ്ലീസ് ബ്രിങ് മൈ ബാഗ് ഐ നീഡ് ടു ഫെച്ച് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫ്രം ദി എയർപോർട്ട് കണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫെച്ചിൻ്റെ ഫെച്ചിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ബ്രിങ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹൃദയം തരണം